안녕하세요 보드카 처먹은 역상의 보청왕입니다 1967년 10월 이스라엘의 구축함인 에일라트함이 어디선가 날아온 무언가에 딱한발 맞고 나서 괜히 침대고 말았어요 그것은 바로 이집트군의 미사일 고속적이 발사한 P-15 테르민 미사일이었습니다 우리가 보통 스틱스라고 많이 부르는 그 물건이죠 서방은 이 사건으로 인해서 엄청나게 큰 충격을 받았어요 에일라트 쇼크라고 부를 정도로요 왜냐면은 그 조그만한 고속적이 큼직한 구축함을 갖다가 한 방에 골로 보내버렸으니까요 그래서 서방은 대한미사일의 무시무시한 위력 을 실감했고 앞다퉈서 대한미사일을 개발해가지고 배치하는 지경에 이르렀습니다. 대한민국 해군은 1970년대 초에 백국급 미사일 고속정을 도입하면서 여기에 스탠다드 ARM이라는 미사일을 도입해가지고 드디어 대한미사일을 보유할 수 있게 되었습니다. 하지만 스탠다드 ARM 미사일은 대한미사일이 아니었습니다. 자, ARM 대레이더 미사일이라고요. 저게 레이더 전파를 따라가가지고 때려박는 물건이죠. 그런데 당시에 대레이더 미사일이 다 그러했듯 상대가 레이더를 꺼버리면 은 곧바로 불발돼 버린다는 문제가 있었죠. 반대로 동시 이게 중국 해군이나 북한 해군은 제대로 된 대한미사일인 스틱스 미사일을 보유하고 있었습니다. 그래서 한국 해군도 1970년대 초에 당시 막 개발 중이던 하푼 대한미사일을 판매해달라고 요청했어요. 그러나 미국은 하푼을 판매하지 않았습니다. 미국이 하푼 대한미사일의 성능이 너무 쩔어져가지고 해외에 판매하지 않았던 걸까요? 아닙니다. 터키는 이미 하푼 미사일이 개발되기 전인 1974년에 미국과 이미 도입 계약을 체결했을 정도예요. 즉안 파는 물건이 아니었습니다. 미국이 한국이 하푼 미사일을 판매하지 않은 이유는 당시 미국이 박정희 정부랑 굉장히 껄끄러운 관계였거든요. 이 와중에 김대중 납치 사건으로 인해 가지고 한국은 일본과의 외교적인 마찰을 겪고 있었습니다. 그래서 일본이 막대한 양의 자금을 풀어 가지고 미국 정계에 로비를 냈죠. 한국에 하푼 대한 미사일을 팔지 말라고요. 하푼 구입이 막힌 한국은 곧바로 프랑스랑 접촉해 가지고 프랑스제 대한 미사일인 액조세 미사일을 구매하려고 합니다. 그러나 프랑스는 미국과의 관계를 갖다 고려해 가지고 이 액조세 미사일을 한국에 팔려고 하지 않았어요. 근데 이때 마침 한국이 액조세를 판매해 주면은 A300 계열 민항기를 사주겠다고 제안합니다. 당시 프랑스는 이제 막 민항기 시장에 진출해가지고 A300 민항기를 막 출시했을 때예요. 그래서 인지도도 굉장히 낮았고 사서 쓰는 나라도 별로 없었죠. 경쟁 기종들에 비해서 당연히 판매 실적이 저조했고요. 고민하던 찰나에 한국이 이렇게 대량 도입해주겠다고 하니 당연히 양키놈들 따위 알바노 곧바로 A300과 액조세 미사일을 한국에 판매했습니다. 프랑스는 한국 덕분에 자국산 민항기가 불티나게 팔려나기 시작했죠. 여기에 민항기 시장과 대한미사일 시장 둘다 잃어버릴 것을 염려한 미국이 하푼을 한국에 판매하는 걸 허가하면서 일본의 로비는 실패했습니다. 그리고 일본은 한국보다 오히려 3년 정도 늦은 시점에 하품 미사일을 도입하게 되면서 일본은 굴욕을 겪게 되었습니다. 근데 이게 해상자의 대로서 이게 굴욕이냐? 그건 또 아니었습니다. 당시에 북한이랑 중국 해군이랑 지척에 있던 한국 해군으로서는 어쩔 수 없이 살아남으려면 대한미사일이 필요했어요. 그러나 일본은 중국과 북한이랑 거리가 좀 있었습니다. 그래서 대한미사일이 당장 필요하진 않았어요. 오히려 해상자의 대는 강력한 소련 해군의 잠수함대에 큰 신경을 쓰고 있었죠. 해상자의 대 전신인 일본 연합해군 자체가 태평양 전쟁 때 미해군 잠수함들의 울프팩 전술에 크게 당했죠. 그런 트라우마도 있는 데다가 1945년에는 미국의 잠수함대들이 일본의 보급선들을 죄다 격침시켜가지고 식민지와 일본 간의 무역을 아예 끊어버렸고 항구에는 기뢰를 깔아버렸으니까 진짜 1억 일본인들 다 굶어 죽을 뻔했거든요. 그래서 이런 트라우마와 동시에 전수방위 원칙을 따르는 자위대 운영 방침 때문에 해상자의 대가 탄생하자마자 그 역할은 미해군이 공격 임무를 맡고 해자대는 대잠과 소외 임무를 맡을 수밖에 없었 없었어요. 그러니까 시다바리로 전락한 거야. 그래서 1950년대부터 해상자위대는 대한공격용 무장을 최소화 대잠호위 구축함들을 주로 뽑아냈었습니다. 한 포는 달고 있긴 한데 대공용 한 포는 아니었고요. 주로 포레나 어뢰, 헬지오고 이런 걸로 무장했고 오히려 60년대 들어서는 대잠 로켓인 아스로그 갖다가 도입한 대잠호위 구축함들을 건조하면서 완전 대잠의 미친 해군력을 보유하게 되었죠. 잘안 알려져 있지만 당시에 해자대는 대형 대잠핵인 시킹핵기까지 보유했을 정도고요. 미국이랑 공동으로 대시 프로젝트를 갖다가 진행을 했던 이력이 있습니다. 대시가 뭐냐면 은 무인 대잠 드론이에요. 어뢰나 폭레를 장비하고 나서 대잠 임무를 수행할 수 있는 그런 드론이죠. 물론 대시 프로젝트는 안타깝게도 결함이 많고 여러 가지 문제가 있어가지고 중간에 망했지만 말이죠. 물론 다른 종류의 전투함이 없는 건 아니었습니다. 당시 해자대는 대잠형 구축함인 DDK와 대공특화형 구축함인 DDA를 갖다가 별개로 생산하고 있었거든요. 근데 이것도 대함 능력은 거의 없었고 따라서 대함 공격 능력 중에 많은 부분을 미 해군에 의존하고 있었습니다. 하지만 소련의 수상함대 전력이 나날이 성장하면서 해자대도 현대화된 함대함 능력을 요구받았죠. 결국 1979년 해상자위대 최초로 제대로 된 대한미사일을 장비한 그런 전투함이 등장했는데요. 바로 이시카리급입니다. 체급은 1500톤 정도로 지금의 중국 해군 장다오급이랑 같죠. 사실 초기함으로 분류되어야 맞는데 1975년 이전에 이 물건을 기획했을 때는 호위구축함으로 분류했었고 실제로 해자대는 이거를 호위구축함으로 명명해서 불렸죠. 이시카리급은 해상자위대 최초로 사거리 90km짜리 하푼 대한미사일을 8발 장비했습니다. 아주 기념비적인 전투함이죠. 대한미사일 이외에도 현 
한 대씩 한 포가 달리기도 했는데요. 바로 76mm 오토멜라라 한 포가 그것입니다. 이 물건은 빠른 연사력을 가지고 있고요. 정확한 명중률을 보유하고 있습니다. 그리고 이 포를 자동화된 사격통제 장비에 연결해가지고 대공표적에도 즉각적인 교정이 가능했죠. 이외에 그냥 가스 터빈만 쓰기에는 너무 기름을 많이 먹어가지고 항속거리가 딸리다 보니까 가와사키제 디젤 엔진도 달고 있는 코도그식 추진 방식이었죠. 평소에는 연비가 좋은 디젤 엔진으로 다니다가 고속이 필요해지면 가스 터빈을 추가로 돌리는 겁니다. 다만 최고 속도가 25노트밖에 안 나온다는 게큰 단점이었습니다. 대잠에 미친 해자대가 아니랄까봐 사실 이시카리급은 대한미사일 운영에 특화된 그런 전투함이긴 하지만 여전히 대잠 무장이 충실한 대잠 모의 구축함의 컨셉이었습니다. 사면장 경어의 튜브까지 갖춘데다가 대잠 로켓까지 갖췄죠. 다만 안타까운 점은 체급이 1500톤으로 어마어마하게 작다 보니까 당시로서는 굉장히 무겁고 용적을 굉장히 많이 차지하는 대공전 시스템이랑 대공 레이더는 달아줄 수가 없었다는 게 문제예요. 대신 데이터링크 체계인 링크 14에 가입되어 있는 전투함이고 당시 기준으로는 굉장히 뛰어난 네트워크 전 능력을 가지고 있어서 아군 전투함들로부터 미리 위협이 되는 대공 표적을 경고받고 회피 기동을 하거나 대응에 나설 수도 있었습니다. 이렇게 이시카리급은 만들고 보니 굉장히 혁명적인 전투함이었지만 정작 만들어 보니까 단점이 한두 개가 아니었습니다. 일단 너무 작다는 게 문제였어요. 대공전 시스템도 없었고 너무 작다 보니까 대공 무장을 달아줄 수도 없었습니다. 그래서 이시카리급은 한 척으로 마무리하고 체급을 1700톤으로 키운 유우바리급이 등장이 되는데요. 유우바리급은 총 6척을 갖다가 건조하려고 했었습니다. 유우바리급은 전체적으로 이시카리급보다 약간 한 함이 한둘레 정도 커졌다고 생각하시면 편해요. 비록 센서랑 다른 시스템들은 이시카리급이랑 동급이고 무장도 똑같은데 내부 거주 공간이 조금 널널해졌고요. 그리고 대공 무기도 하나 장착하려고 장착 공간을 만들어놨습니다. 바로 근접 방어 체계, 즉 CU스인 펠렌스를 추후에 장착해주려고 이 공간을 만든 거죠. 그러나 시대는 이미 1980년대였고 소련군은 막강한 수상함 전력을 보유한 채 일본을 허구한 날 맨날 침몰시켜버리겠다면서 협박을 하던 때였습니다. 이시카리급이랑 유우바리급은 당시 최신 대한모장이던 하푼 대한미사일을 장착한 만큼 소련과 가까운 후카이도 근방에서 최일선에서 활약을 했지만 너무 작다 보니까 한계가 명확했어요. 장기간 작전을 할 수가 없었던 거죠. 원양항해 능력도 너무 떨어졌고요. 게다가 일본은 섬나라고 굉장히 넓은 바다를 가지고 있어가지고 원양항해를 제대로 못한다는 건큰 문제였죠. 그래서 유발이끝마저 원래 예정된 6척에서 2척으로 줄어들어가지고 건조가 종료되었습니다. 더욱 안타까운 사실은 해자대가 더 이상 조그마한 유발이끝한테 돈을 쓰지 않기로 하면서 원래 유발이끝에 장착하기로 예정되어 있던 펠랭스 시우스마저도 장착 예산이 모두 삭감되어 버렸다는 거죠. 결국 이시카리급과 유우바리급은 2010년까지 어떠한 대공무장도 없이 버텨오다가 호리소문 없이 퇴역하게 되었습니다. 유우바리급 이후로 일본은 천톤대 초기함 건조를 아예 하지 않았던 관계로 이시카리급과 유우바리급은 일본 해자대의 마지막 초기함이 된 셈이었습니다. 총평하자면 이시카리급과 유우바리급은 아주 혁신적이고 최신의 시스템과 대한미사일을 달고 나온 그런 전투함입니다. 당연히 기대를 한 몸에 받았지만 시대를 잘못 만나가지고 다른 대형함들한테 밀려서 그다지 빛을 보지 못한 채 소리소문 없이 쓸쓸히 사라져간 그런 전투함입니다. 해자대는 지방대에서 계속해서 일상적인 연안 초계를 띄워줄 전투함들이 필요했습니다. 당연히 일본이 아무리 돈이 많다고 해도 대형함들을 연안 방어를 책임지는 지방대에까지 죽이는 굉장히 무리였거든요. 하지만 이시카리급과 유우바리급은 해자대 피셜로는 너무 작아가지고 도저히 임무에 써먹을 수가 없는 정도였습니다. 그래서 이보다는 약간 더큰 전투함을 기획하게 됐는데요. 해상자위대의 신비전 다음 편을 기대해주시죠.